Naszym zadaniem jest obliczenie granicy podanej funkcji, granicy, gdy x dążą do jedynki. Na początek sprawdzimy symbol, z jakim mamy do czynienia. Czyli tak naprawdę w miejsce x wstawiamy jedynkę. Dlaczego taka czynność może zostać wykonana? Dlatego, że mamy do czynienia tutaj z funkcjami ciągłymi. W liczniku mamy wielomian, w mianowniku funkcję logarytmiczną, logary naturalny x, to są funkcje ciągłe. Wielomian jest funkcją ciągłą, funkcja logarytmiczna też jest funkcją ciągłą. Funkcją ciągłą to znaczy jej granica w danym punkcie jest równa wartości funkcji w tym punkcie. Czyli granica licznika, patrz, mówię o samym liczniku, granica licznika jest równa wartości tego licznika dla x równego 1, czyli mamy 1 do kwadratu minus 1. Analogicznie w mianowniku. Granica samego mianownika jest równa wartości funkcji w tym mianowniku. W rezultacie dostajemy w liczniku 1 odjąć 1, 0. W mianowniku logary naturalnej jedynki to też 0. 0 przez 0, symbol nieoznaczony. Ale możemy zastosować regułę Delopitala. Przypomnijmy, regułę Delopitala możemy stosować w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z symbolem 0 przez 0 lub nieskończoność przez nieskończoność. Nieważne jakie znaki. Plus nieskończoność przez plus nieskończoność, minus nieskończoność przez minus nieskończoność, minus przez plus nieskończoność, bądź plus przez minus nieskończoność. To nie ma znaczenia. Fakt, że stosujemy regułę Delopitala oznaczamy literką H zapisaną nad, bądź niekiedy pod znakiem równości i wykonujemy to tak. Granica przy x dążącym do jedynki. Oddzielnie obliczamy pochodną licznika. Oddzielnie obliczamy pochodną mianownika, czyli pochodną logarytmu naturalnego x. Pamiętamy, że to jest 1 przez x. Przekształcimy 2x dzielone przez 1 przez x, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli mnożymy przez x, czyli mamy 2x kwadrat. I teraz sprawdzamy, jaki jest symbol. x dążą do jedynki, zatem mamy 2 razy 1 do kwadratu, co nam daje 2. Tutaj też mam, tu jest wielomian, też, mam, też jest to funkcja ciągła, zatem możemy obliczyć jej wartość, bo funkcja ciągła, jeszcze raz przypomnę, to taka, funkcja ciągła w danym punkcie, to taka, że jej wartość w tym punkcie jest równa granicy tej funkcji właśnie w tym punkcie. Zatem granica nasza jest równa 2.